调研到养儿防老，那么养了儿子就真的能够安度晚年吗？不一定。比如这个老人，他想喝杯水，谁知儿媳妇却随意舀了一碗热水，直接泼在老人身上，嘴里还不停的骂骂咧咧。老人被烫得连忙起身，他身旁站着的儿子只是冷眼的看着，并没有上前帮忙的意思。老刘今年七十多了，育有两儿一女。除了小儿子在城里打工，剩下的都已结婚生子。老伴死后，老刘就跟大儿子一家住在一起。大儿媳一直对老刘很不满，因为老刘总是会照顾小儿子。这天，他又看到老刘跟小儿子通电话。大儿媳想，小儿子肯定又来要钱了。他猜的没错，刚接完电话的老刘连忙去给小儿子转了自己的所有积蓄五万块钱。大儿媳知道后愤愤不平。晚上，她跟丈夫发起了牢骚：“你爸吃喝跟我们，却把钱都给了小弟，凭什么？”于是她怂恿丈夫把老刘手上的土地和房产过户过来。大儿子听了也觉得老爸一碗水没端平，夫妻俩却全然忘了他们当初结婚时花了老刘二十几万。第二天一大早，大儿子刘伟便宰了一只大鹅，准备好酒好菜去叫老爸吃饭。几杯酒下肚，大儿子谈起了房产过户的事情。听到儿子的话，老刘也没有拒绝，他表示过几天再去办理过户。因为老二在外地工作，这家里的房子和土地迟早都是刘伟的。不过刘伟有些心急，他早就准备好了过户合同，只要老刘按了手印，这事就算完成了。老刘也没多想，任用儿子拉着自己的手按下了手印。家里除了刘伟和儿媳以外，还有一头老黄牛，他陪伴了老刘十几年。别人数次提出要购买他的牛，老刘愣是不肯。他已经跟黄牛有了感情，自己的肚子还没有填饱，老刘就先给黄牛喂食。等到老刘回家，儿子儿媳早就把饭菜吃得一干二净，连点热汤都没有剩下。他们压根儿就没有考虑到老刘。儿子一个劲的玩着游戏，嘴里喃喃自语：“啊，我们吃完了，到家这句话让老刘心里发凉。房产刚过户过去，儿子就已经不认人了。无奈的老刘只能用热水吃了几片药，饿着肚子去山上砍柴去了。不过这次他没敢拖延，准时拉着牛车回家吃饭。晚上，老刘特意提前回家等着开饭，可儿媳做菜时却死命的往锅里放盐。老刘尝了一口，有点受不了，直言这菜太咸了。他让儿媳帮忙倒水，儿媳不乐意的起身走进厨房，舀起一碗热水，恶狠狠的将碗一扔，热水洒了老刘一身，被烫得直哆嗦。大儿子却像个没事人一样无动于衷，丝毫没有斥责妻子和帮父亲的意思。老刘只得自己一个人一瘸一拐的去卫生所拿药。烧完药已经是半夜了，路上一片漆黑，寒风嗖嗖。当他回到家后，发现自己的钥匙居然打不开门锁了，试了好几次都没能打开。原来大门锁被儿媳给换了。不仅如此，儿媳还将老刘的被褥物品一股脑的扔到了门外的雪地里。老刘知道自己被赶出了家门。这个七旬老人被自己的大儿子、大儿媳赶出了家门。寒冷的冬夜，老刘浑身发抖，冷的不是天气，而是人心。万般无奈之下，老刘只能先去女儿家暂住一晚。他已经饿了整整一天了，如果不是走投无路，他也不想麻烦女儿。女儿看到如此狼狈的父亲，十分心疼，连忙去给他热了些饭菜。随后，一个电话打了过去，将弟弟骂了个狗血喷头，直言他不是个东西。刘伟也是毫不客气地表示，要是他想养活的话，就把老爸留着。大姐回了一句：“弟弟不养父亲，他养。虽然女儿有孝心，可女婿却不干。按照女婿的话说，他自己的爹妈还都分开住呢，凭啥养一个老丈人？你那两个弟弟，一个得了钱，一个得了地，我们什么都没有，你把他当爹看，他可没把你当女儿。”这一番话直接惹怒了大姐，夫妻俩大声吵了起来。这样隔壁屋的老刘心里不是滋味，立马默默地背起包裹离开了女儿家。老刘蹲坐在路边，曾经儿女双全的他，如今却无依无靠。最后还是村长出面，才将老刘安顿一晚。这里是一个厨房隔间，昏暗的房间内，老刘没有热汤热菜。只有一包过期的方便面，聊以果腹。村长决定插手这件事。第二天，他把两个子女叫去开会。会议还没开始，两家人就因为房子的问题吵了起来。大儿媳就着老刘打钱给小儿子的事情不放。老刘也有自己的解释，他也不是没给过钱。当初刘伟和媳妇结婚的时候，自己可是掏了二十万，一分没少。如今又给了房子和地，怎么算都是刘伟拿得多。然而大儿媳依旧不依不饶，一副泼妇的模样。刘伟也在一旁煽风点火，指责父亲偏袒老三，大姐指责他们骗了老爸的房子和土地，又翻脸不认人，未免太过狠毒。老爸给弟弟打钱，还得经过你的同意吗？你算个啥？我没嫁出去之前就看你不是个省油的灯。最后儿媳说什么都不愿意继续和老刘住在一起，大姐也不能接老爸回家。村长出了个折中的主意，让刘伟家每年出一千块钱，大姐家出五百，给老刘做生活费用。至于房子呢，村长安排老刘住在山坡上的一处废弃破屋，到头来也只有那头老黄牛还陪在老刘身边。这里许久不住人，灰尘积了厚厚的一层。
窗户也是破的。老流氓前忙后的打扫了一个遍，也算是有个窝了。屋里面没有暖气，没有水管，老刘不得不将积雪放在锅里煮，借此来烧点热水。破烂的窗户，老刘也只能拿点塑料薄膜把窗户封上。几天后，女婿带着外孙女给老刘送了些土豆和馒头，放下东西后又给了老刘五十块钱。老刘招呼他们坐坐，但女婿一刻也不想多待。外孙女还想跟老刘多说两句，却被女婿给拉走了。在老刘住进破屋的这段时间里，大儿子一家从始至终就没有露过面，说好的赡养费也一分都没有。村长极其失望，只好亲自打电话催钱。可大儿子正忙着打麻将，说了没几句就挂断了电话。他这钱估计是悬了，总不能让村里养着老刘吧？村长想了想，给老刘找了份帮人拉玉米的活，多少也能挣点。可就在回去的路上，拉车陷在了沟里。老黄牛和老刘一样，都上了年纪，试了好几次也拉不出来。雇主嫌老刘干活磨叽，直接将老刘辞退了。没了工作的他，如何生存呢？迫于生计，这个苍老的老人靠捡垃圾为生。虽然不好看，但至少可以活下去。大儿子看到后，非但不帮忙，反而一脚踢开老人的蛇皮袋，嘴上还嫌弃老人给他丢了脸。对于该给的赡养费，他却只字不提。儿子骂骂咧咧的走了，老刘默默的收拾起地上的破烂。今天卖了不到十块钱，连一瓶酱油都买不起。正当老刘忧愁时，小儿子回来了，一进门就埋怨老爸，被赶出家门也不和他说一声。老刘以为他是来接自己的，很欣慰，让小儿子不用管家里的事。可小儿子这次来，只是因为联系不上父亲。小儿子说自己找好了对象，年底打算结婚，这次回来是想从父亲手里挤一点钱出来。可老刘已经身无分文，唯一值钱的房子还给了大儿子。得知父亲没钱后，小儿子埋怨了一句：“真是白跑一趟。”说完，头也不回的离开了。老刘心酸的叹息道：“真是养了一群白眼狼啊！”可生活还要继续。晚上，他给自己煮了一顿热乎乎的土豆，这一天就算是过去了。一段时间后，老刘卖垃圾也有了点积蓄。他琢磨着，这样下去也不是办法，便去村上的彩票店买了张彩票，希望可以发笔财。夜里，老刘听着收音机里的广播，对比自己买的号码，没想到还真给他中了大奖。一夜暴富不是梦啊！可现实总是打脸太快。他兴高采烈的去彩票店兑奖，却看到彩票店老板被人围追堵截。原来老板是个骗子，卖的都是假彩票，根本无法兑现。就这样，老刘的希望再次落了空。如今钱没了，彩票也打了水漂，日子过得愈加艰难。老刘抽着烟，愁苦的看着老黄牛，久久不能平静。他用最后的饲料给黄牛做了一顿好吃的，然后便将它卖给了同村的人。没了黄牛后，一切的重活都得老刘自己动手，再苦再累他都没吭过声。本以为卖牛的钱可以让自己好好生活一段时间，没想到小偷盯上了他。晚上，老刘前脚刚一关灯睡觉，后脚小偷就溜了进来，逼问钱放在哪里。老刘死活不松口。找着找着，小偷急了，他不断的拍打着老刘。老刘年老体弱，基本无力反抗。最后，小偷从老刘的帽子里找到了卖牛的钱。现如今，唯一的希望没了。老刘彻底的绝望，趴在炕上大声哭泣，对生命再也没有留恋。第二天早上，老刘先是去坟地里给爹妈烧了些纸钱，随后便找了一棵树，截下了脚上的布条，准备上吊。可树枝太细，结果没死成。也许是觉得吊死不够体面，他放弃了这个死法。转而来到卫生所，谎称自己睡不着觉，想买一瓶安眠药，但医生严格按照用药剂量开药，无论他怎么说，只给开了两片药，两片就两片吧，一天两片，总能攒够致死量。这天晚上，老刘买了个酱肘子和美酒，准备吃饱喝足后上路。由于许久，他吞下了安眠药，他本以为自己这一觉就过去了，没想到天不遂人愿，药的剂量还不够，老刘一大早就被邻居给叫醒了。两次没死成，老刘打消了自杀的念头。过了几天，村长给他找的公益律师找上了门，要帮他解决子女不赡养的问题。既然说不动儿子，那就只好对簿公堂了。可老刘一听说官司打赢后儿子可能要坐牢，当即就放弃了。孩子对他不孝，他没办法，即使想到死，他都不愿意儿子受苦。可上天并没有因为老刘的善良而善待他。没过多久，老刘住的破屋也被主人给卖掉了，他再次无家可归，颤抖着再次收拾好自己的东西。拖着木板车漫无目的的游荡，马上就要过年了，村里鞭炮声四起，可哪里有他的容身之地呢？在村长和干部们的极力调解下，大儿子终于愿意接老刘回家过年，父子关系也有了些许的缓和。老刘的经历看起来不可思议，但实际上不仅是农村，在城镇类似的事件也不少，世态炎凉和亲情淡薄，赡养父母是子女应尽的义务，老人含辛茹苦的将子女养大，又不遗余力的帮助他们成家立业。为了后代奉献了一生的精力，到了晚年本应该享受天伦之乐，得到子女们的反哺和回报，安享晚年，可最后却变成了一场战斗。
在这部电影里，儿子不孝的根本原因，是因为儿子们的自私和媳妇们的嫌弃。他们最终组建出来的家庭，也无非是农村底层家庭，生活拮据，贫穷并不能作为拒绝赡养老人的借口。更重要的是，来自儿子们的自私和冷漠。所谓“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”，尽孝趁早，且行且珍惜。本期就到这了，我们下期再见，拜拜。